Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Tutorial. Heute schauen wir uns einmal den RAM Start bzw. das Startup Procedure der A10 an. Und bei Gelegenheit werde ich grundsätzlich auch erstmal ein Video drehen zur Cockpit-Übersicht. Entspricht zwar nicht der Reihenfolge, aber meine Güte. Wir stehen auf einem Flugplatz, auf der Ramp, also auf dem Vorfeld. Ähm, ideale Bedingungen für einen Ramp Start, denn wenn man in einem Shelter steht, gibt es auch noch mal ein paar Sachen zu beachten. Und heute machen wir einfach mal den ausführlichen Ramp Start. Es gibt auch noch einen verkürzten für sogenannte Scramble Situationen, das heißt Situationen, in denen man schnell starten muss. Aber das machen wir ein nächstes Mal und wir fangen auch gleich an. Der erste Griff geht zum Battery Switch, also zur Batterie. Damit schalten wir die Gleichstromschienen an. Das heißt, wir können grundsätzlich erstmal einige Systeme mit Strom versorgen, so zum Beispiel auch den APU Starter. Das ist der hier. Und der nächste Schalter ist der Inverter Schalter. Den stellen wir auf Standby. Somit schalten wir die Wechselstromschienen an. Master Caution löschen wir einfach mal. Nicht wundern, das passiert immer. Jetzt haben äh, viele Systeme der A10 schon einmal Strom. Das heißt, können eingeschaltet oder auch getestet werden. Und damit dann unsere äh, Energie bei den Triebwerken auch direkt umgewandelt werden kann, also der Strom, schalten wir auch jetzt gleich einmal den AC Generator Power auf an. Und zwar einmal für links, einmal für rechts. Wenn wir so weit sind, können wir dann auch schon einmal unsere Treibstoffanzeige testen. Das hier ist die Treibstoffanzeige. Und mit diesem Button Test Indication schauen wir einfach mal, ob die funktioniert. Die bleibt dann bei ungefähr 6000 Pfund stehen. Das funktioniert. Und auch jetzt können wir schon mal alle Lampen testen, die es so gibt. Und zwar mit diesem Button da unten werden alle Knöpfe eingeschaltet, die man so sehen kann. Und nachdem wir unsere Treibstoffpumpen eingeschaltet haben, einmal hier für unsere Haupttanks und einmal hier für die Flügeltanks, können wir dann auch schon unsere APU starten. Das heißt, wir haben hier unseren APU Starter und den schalten wir einfach mal ein. Da es jetzt ein wenig lauter wird, machen wir das Canopy einfach mal zu. Zack. Und während die APU hochfährt, schalten wir auch schon mal unsere Lichter so wie gewünscht. Einmal die Flügelspitzenlichter, also Position Lights auf Flash. Ein bisschen von den Instruments sollen beleuchtet werden. Die Auxiliary Instrumente sollen beleuchtet werden, die Fluginstrumente und natürlich auch die Konsole. Und sobald die APU hochgefahren ist, das sehen wir einmal hier an der Abgastemperatur, die sollte ungefähr 400 Grad Celsius betragen und einmal hier an den RPM in Prozent, sollte bei 100 stehen. Wenn es soweit ist, dann können wir unseren APU Generator Switch auf Power stellen, das heißt jetzt liefert ähm, die APU wirklich Strom an das Flugzeug und somit können wir auch unsere Position Lights einschalten. Sehr schön. Und auch unsere Anti-Collision Lights, auch wenn das Wetter heute ein bisschen schöner ist. Als nächstes haben wir hier unseren Standby ADI, den entriegeln wir einfach mal. Und wir starten einmal unsere CDU, also unsere Control Display Unit und einmal unser EGI, also unser integriertes GPS und INS System. Und jetzt sehen wir auch hier, erst wird ein Bit-Test durchgeführt, danach beginnt das Alignment. Das heißt, die Maschine braucht ja zum Navigieren einen festen Bezugspunkt. Und dieser muss erstmal errechnet oder hergestellt werden. Deswegen müssen wir die EGI einfach alignen, also 
ihr die Chance geben anhand einer Zeitvorgabe, das sind hier beim ausführlichen Procedure 4 Minuten, dass die sich auf diesen Bezugspunkt ähm, ausrichten kann. So, jetzt schalten wir die Radios ein. 1, 2 und 3. Man könnte jetzt hier noch die Frequenzen schon voreinstellen für die einzelnen Flüge oder auch die Flugplätze. Machen wir hier aber nicht. Und wenn wir dabei sind, da wir das Canopy zu haben, schalten wir auch schon mal unsere Sauerstoffversorgung ein. Mit dem Button da. Auch da können wir testen, ob die äh, Anzeige für zu wenig Sauerstoff funktioniert. Die springt bei äh, einem halben Liter an. Und wir sehen, blink, blink. Da blinkt sie. Und geht auch wieder aus. Anschließend, bevor wir die Triebwerke starten, schalten wir hier mit diesem Riegel unseren Schleudersitz ein. Na, wenn man in einem Shelter steht, sollte man das nicht tun, damit man sich nicht äh, gegen die Decke katapultiert. Aber wenn man unter freiem Himmel steht, ist das auf jeden Fall sehr sinnvoll für den Fall, dass beim Hochfahren der Triebwerke irgendwelche Komplika Komplikationen auftreten. Wenn wir hier sind, dann können wir auch schon die Triebwerke starten. Wir fangen mit dem linken Triebwerk an, setzen es von der Off auf die Idle Position und schauen uns dazu einfach mal die Instrumente an. Wir haben hier den Fan Speed, also die Umdrehungsgeschwindigkeit des Fans. Wir haben hier den Fuel Flow, den Öldruck den Core Speed, also die Umdrehungsgeschwindigkeit des Triebwerkkerns und einmal die Abgastemperatur. Unser Triebwerk ist fertig hochgefahren, auch beim linken Triebwerk springt immer noch mal das Master Caution an, einfach löschen. Unser linkes Triebwerk bzw. unsere Triebwerke sind hochgefahren, wenn der Fan Speed auf 25% steht und der Core Speed auf 60% der Öldruck und die Temperatur hängen von der Außentemperatur ab. Das heißt, bei plus 30 Grad werden hier andere Werte angezeigt als bei minus 30 Grad einfach, weil das Öl dann zum Beispiel auch dickflüssiger ist und eben auch äh, mehr Druck benötigt, um da durchgeschossen werden zu können durch die Leitungen. So. Wenn das mit dem linken Triebwerk funktioniert hat, dann können wir auch schon das rechte Triebwerk starten. Das schauen wir uns einfach mal von außen an. So, das ist der Fan. Zack, jetzt ist er angesprungen. Dreht sich noch ein wenig ungleichmäßig. Wir werden sehen, wenn er sich schneller dreht, sieht das Ganze auch gleichmäßiger aus. Ja, jetzt... Zack, wir sehen die Temperatur ist gefallen, der Core Speed sitzt, das heißt wir haben jetzt beide Triebwerke hochgefahren. Das bedeutet natürlich auch, dass wir die APU jetzt nicht mehr brauchen, das heißt wir schalten einmal die APU Power aus und dann den APU Starter selber. Man hört es auch, dass er runter fährt. Jetzt schalten wir das IFCC ein auf den Testmodus und die Kiku, unseren Zentralrechner. Wir schalten außerdem die Steuerhilfen für Pitch und Yaw ein und zentrieren die Trimmung. Und da unser IFFCC auf Test steht, müssen wir natürlich auch hier erstmal den Preflight Bit Test durchführen. Das machen wir mit der Ender Taste. Der läuft jetzt alleine durch und in der Zwischenzeit können wir ein paar andere Einstellungen machen. Wir schalten zum Beispiel unser Anti-Skit ein. Wir könnten jetzt unsere Taxi-Lights einschalten, wobei ich finde, dass es hell genug ist. Wir schalten auf jeden Fall unsere beiden MFCDs ein. Und auch die restlichen Einstellungen für den Kabinendruck. 
Auch jetzt könnten wir zum Beispiel schon Tag an Frequenz von unserem Wingman einschalten. Da ich hier alleine stehe, brauchen wir das nicht pull zu tun. Up, up. Und die Hitze Altitude, für das Staurohr Altitude. nur kurz zum Testen einschalten. Ansonsten würde das eventuell überhitzen. Wir wissen ja nicht, wie lange wir hier noch stehen. Was wir vielleicht noch alles für Einstellungen machen müssen. So, anhand dieser Audiowarnung äh, sehen wir oder dieses Audiohinweises, dass unser Pre-Flight Bit Test vom IFFCC durchgeführt ist. Wir stehen hier aufs Exit, können also auch aus dem Menü rausgehen und schalten den IFFCC komplett ein. Wir laden unsere Data Cartridge mit Load All. Nebenbei setze ich immer noch die Panels, die zwar nicht simuliert sind, aber einfach der Realität halber ein. Das ist einmal das Panel zum Dekrypten, also Verschlüsseln und einmal das IFF Panel. So, unsere Data Cartridge ist geladen, das heißt hier nehme ich immer standardmäßig die CDU und hier das TAD. So, auf dem Tab werden uns noch keine Wegpunkte oder sonst irgendwas angezeigt. Das wird sich gleich ändern. Anhand dieser Zeit sehen wir, dass das Alignment für die EGI abgeschlossen ist. Das dauert nämlich 4 Minuten. Und wenn ein nach Ready blinkt, ist dieser Vorgang eben abgeschlossen. Auch hier nochmal eine visuelle Hilfe. Wenn diese zwei Sachen zustimmen, dann können wir hier in den Nav Mode schalten. Wir wollen unsere Daten nicht vom Haas, sondern direkt vom EGI. Das heißt, wir müssen auch hier unten am ähm, Navigator Mode Select Panel auf EGI umschalten. Setzen jetzt hier die Wegpunkte vom Flight Plan ein. Und jetzt sehen wir, diese werden hier auch dargestellt im TAD. Und zu guter Letzt schalten wir noch unseren Autopiloten ein. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Sachen zu tun. Zum einen unser Panel für die Gegenmaßnahmen einzuschalten. Wir schalten es auf Standby, schalten den Dispenser ein, das RER, den Jammer und das Missile Warning System. Und auch beim RER können wir einen Bit-Test durchführen mit der rechten Maustaste. Sehen wir hier, Self-Test. Und wir schalten mit dem GTRS-Schalter unseren Datenlink ein. So, nochmal alles überprüfen. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir machen ja nur den Startup. Lichter sind soweit gesetzt. Sauerstoff ist ein. EGI ist aligned. Die Systeme sind hochgefahren. Man könnte jetzt hier am Boden eventuell schon die Einstellung für die Waffen setzen. Aber ich glaube, das hatte ich schon in einem anderen Tutorial. Ansonsten drehe ich da nochmal was dazu. Separat. Wir haben unsere Radius eingeschaltet, wir haben unseren Schleudersitz aktiviert. Das einzige was uns jetzt noch fehlt ist das Nose Wheel Steering, das vergessen viele Leute sehr gern. Wenn das Nose Wheel Steering aktiviert ist, leuchtet diese Lampe und bevor wir letzten Endes wirklich los taxien, machen wir das ganz vorsichtig und testen anhand dessen einfach nochmal die Bremsen. Einmal rechts und einmal links. Das funktioniert auch und somit wären wir ready to taxi.